là chúng ta đã có sự xuất hiện của chị Ngô Thanh Vân và Huy Trần Xin chào Chắc là mọi người sẽ dành một cái lời chúc cho đó cho Linh Ca và Ekip Vâng có mặt tại đây để theo dõi một vai trò mới của một người học trò của mình Và cái vai trò này thì biết rằng là Will được, được rất là nhiều thử thách Và Will thì trước cái ngày hôm nay thì Will lúc nào cũng nhắn tin Chị Ba ơi, chị Ba ơi, hết cái này tới cái kia Rồi không biết là cái vai trò producer nó như thế nào và đã mất ngủ rất rất là nhiều đêm Và ngày hôm nay thì có mặt tại đây để chúc mừng cho Will với lại dĩ nhiên là cô gái Linh Ca à, Mình biết rằng là đoạn đường sắp tới nó cũng sẽ còn à, mở ra rất là nhiều cái cơ hội cho à, cô bé này Cho nên mong rằng là cô đầy đủ nghị lực và được à, thật nhiều sự ủng hộ của mọi người để cô thật sự có thể Cảm ơn à, lời chia sẻ và lời chúc của chị Nguyễn Thanh Vân Có lẽ sẽ phải quay lại sân khấu chính để chúng ta được thưởng thức những phần tiếp theo à, Để xin chúc cho chị Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Trần sẽ luôn hạnh phúc và đặc biệt là nhớ làm thêm nhiều video Hãy cùng dành một tràng pháo tay để chờ đón trở lại sân khấu Và bây giờ thì Dustin uh, được phép mời lên sân khấu cùng với Linh Ca và Phan Đã Trước tiên thì mình trò chuyện một xíu đi, nãy giờ mình chưa được trò chuyện nha Cho xin một cái uh, micro cho Linh Ca đúng không ạ? sau khi mà bạn đã uh, thay đồ thay CV rồi thì uh, bạn có thể chia sẻ một vài cảm xúc của mình khi mà gặp gỡ tất cả các anh chị em bạn bè báo chí nghệ sĩ ở đây. À, dạ à, lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời trân trọng và biết ơn nhất tới tất cả các anh chị nghệ sĩ à, tất cả các anh chị mình là một người rất là nhiều năng lượng tích cực à, và rất là kiểu be yourself và mình dám là dám theo đuổi và tất cả mọi thứ và trong EP lần này thì gồm có ba bài hát đó chính là ca khúc thứ nhất đó chính là bài hát Ghosting và những em đi mọi người vừa xem ca khúc thứ hai đó chính là bài hát như bên đường và ca khúc thứ ba là bài hát con em yêu cái bài nào là bài mà giống với em hiện tại nhất giống với em hiện tại nhất em nghĩ là con người em thì có lúc này lúc kia cảm xúc lúc này lúc kia nên em nghĩ ba bài là đại diện cho ba cái cảm xúc của em lúc nắng lúc mưa lúc thất thường Ghosting là bài hát nói về việc mình bị ngó lơ đúng không? Chính xác rồi. Đây là một cái hiện tượng mà em nghĩ là mọi người sẽ ai cũng phải bị ngó. Ở đây ai đã từng bị ghost, ghosted? Đã từng bị ghost rồi ạ? Mọi người có ai từng bị ghost hoặc kiểu bị ngó lơ ấy ạ? Thôi thế bây giờ ở đây ở cái bài người ở đây ai đã từng ghost người khác ạ? Về quá xa mà lâm bị già kìa, ui ai cũng ghost người ta đây là một hiện tượng bình thường đúng không? Dạ vâng, phải có trong cuộc sống trong tình yêu. Vậy thì mình đối phó với việc bị cốt là như thế nào mà anh trai? À, khi mà mình khi mà mình bị cốt thì là thực ra mình cũng không xác định là mình sẽ bị cốt đâu. À, mình à, mình biết là... à, tất cả các thành viên trong ekip thực hiện EP Chu cũng như là single uh, MV đầu tay Ghosting xin gửi lời chào cũng như là cảm ơn chân thành nhất của tất cả mọi người mình dành thời gian ngày hôm nay đến đây ủng hộ cho dự án của Linh Ca à, Thì chắc là mình sẽ giới thiệu sơ lại một tí thì bạn này là giám đốc sáng tạo à, nick em là Bò Kho thì ở đây là thì làm gì cũng thiệt Anh này thì quá may mắn sau biết rồi là diễn Jason D và tiếp theo là một bạn là gần như là đã đồng hành cùng với Nguyên và với Linh Ca có thể nói là quy mô thì bạn này là bốn chín <cười> à, cho nó xin được gửi lời chúc mừng đến quy một người bạn thương thương sau đó mọi người à, chắc chắn là để có được ngày hôm nay mọi người thấy tất cả mọi chi tiết trong buổi họp báo đều được đặt riêng thiết kế riêng và nghĩ đó một cái nỗ lực rất là lớn của ekip à, và xin mọi người dành một tràng phát tay để Tại vì thật ra là 
cái là mình đang lần đầu tiên mà mình làm cái dự án này và cái lượng thông tin và lượng kiến thức mới nó chạy vào trong não mình và mình chưa có tiếp nhận được hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì có, có thể là trong khoảng hơn 3 năm đầu cái công việc của mình là training đào tạo hướng dẫn lên kế hoạch thì nó sẽ là nằm trong chuyên môn của mình hoặc thậm chí là mình có thể học từ chuyên môn của 10 năm trước đến sáu năm mình áp dụng được những cái ưu điểm những cái khuyết điểm nào đấy nhưng mà đến khi bắt đầu chạy dự án thực sự thì nó gần như là một cái trang gõ mới và nó quá nhiều lượng thông tin phải tiếp nhận thành ra là uh, có những hơn thật sự là quy tiết thì quy đang ngồi máy tính giá gần gần chắc hơn hai mấy ba chục cái đứt xong cả ngàn cái ơn đấy xong rồi bỏ mình mình chỉ nghĩ là ở à, hôm xuống nghỉ mà xuống vừa bước xuống ngồi cái giường cái sập luôn là gần như là tắt điện hoàn toàn luôn thì là tới lẽ hiện tại thì bạn thân nguyên không nghĩ là cái ngày này nó thật sự diễn ra ở trong trong suốt hơn ba năm mà là mình chưa bao giờ nghĩ là cái ngày nó thật sự à, nó cực cực kỳ khó khăn luôn nên là tới thời điểm hiện tại thì như là mọi người thấy nguyên đứng cái trên kia nguyên cũng không có có ngồi được cứ chạy tới chạy lui đi thì chỉ hy vọng là sau cái dự án này sau là quay trở lại của nguyên cũng như là sự ra mắt mới của anh thao lên này thì sẽ được sự đón nhận ủng hộ của mọi người em vẫn làm nghệ thuật cho mọi người chứ em không có nghĩ đi bán cua em vẫn làm em làm quá gì cũng làm hết nhưng mà cái trọng tâm hôm nay thì là vương chắc chắn là uh, sẽ là một cái người giám đốc dự án cho cả người ăn lớn đó chính là uh, linh ca chúng tôi xin được nhận những câu hỏi đến từ tất cả mọi người uh, ai có câu hỏi xin mời giơ tay để uh, ý kiến có thể đem micro đến tận nơi cho mọi người nha mọi người cứ thoải mái giơ tay nè mà em nghĩ là cho em một uh, xíu là nếu mà trước khi đặt câu hỏi mọi người thì thật sự là em không muốn nghe cảm xúc của một người người uh, chị và là quản lý của em cũng như là anh Jason bò kho về sự hợp tác lần này cả em nghĩ là em mà em em lại khác với anh Will là em và Linh luôn nghĩ nó sẽ xảy ra nhưng mà không nghĩ là nó sẽ xảy ra sớm như thế này và thực sự khi mà Linh trình diện xong em đã rất là run tại vì em không thể nào mà nghĩ được rằng là cô bé lại hoàn thành một cách tốt như này trong 3 năm trời thì em đồng hành cùng Linh thì cái em nhận được cái em tìm hiểu về cô bé là uh, em thực sự bất ngờ tại vì hôm nay ở trên sân khấu đây em mới dám chia sẻ uh, Linh khác hẳn hoàn toàn với những gì mà em biết tại vì trước khi mà gặp Linh thì em không có ấn tượng gì nhiều về cô bé này tuy nhiên khi mà tiếp xúc với Linh từ những ngày đầu tiên thì em nhận ra rằng là đây là một cái người mà mình đồng hành được Tại vì một người nghệ sĩ không chỉ có potential mà em còn thấy Linh có nhiều hơn thế